वेलकम एवरी वन टू न्यू वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज रोबोटम ऑक्सीडेशन सो इन दिस वीडियो वट वी आर गोइंग टू स्टडी वट दिस रिएक्शन इज ऑल अबाउट एंड वट इज द मकैनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वीडियो डू लेट मी नो so what basically is rubidium oxidation this is nothing but the alpha hydroxylation of enol silane so this here what we have is an enol silane and when we treat this enol silane with metachlorobenzoic acid which is an uh, epoxy reagent which is used for the epoxidation of alkene and followed by treating with with potassium carbonate what do we end up getting is the placement of this hydroxyl group alpha to the ketone so it is that is why it is called the alpha hydroxylation because this hydroxylation is taking place at the alpha position so mechanism of this particular reaction is pretty straightforward so in the first step as we can see an epoxidation is taking place on this olefin using metachlorobenzoic acid or you can use h2o2 or the other reagents as well so usually the metachlorobenzoic is usually you know uh, preferred over the other reagent so from here to here we clearly understand the mechanism so uh, we know that uh, in the when when the when the epoxidation is taking place using metachlorobenzoic acid so this is the kind of transition state you know where oxygen of uh, 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 metachlorobenzoic acid is interacting with the double bond of the, uh, of the olefin at the same time it is interacting with the reagent so for this particular reaction the driving force is the release of you know this aryl carboxylate reagent so that is what drives this reaction in the forward direction as a result of which what we end up getting is the epoxidized product and in the next step actually what happens so the acid that is generated from this particular step okay it undergoes protonation okay so as a result of which the lone pair of electron on the silanes they come back and they open the e epoxide to give us an intermediate something like this which on hydrolysis gives us the alpha hydroxylated ketone okay so that is how this particular reactions proceed so in short aapko kya yaad rakhna hai aapko ye yaad rakhna hai whenever in all silanes are treated with metachlorobenzoic acid followed by the base what you end up getting is the alpha hydroxylation of the ketone ye dekhna hai abhi hum kuch example dekhenge usse aapko ye cheez aur acche se clear ho jayegi theek hai let's look at the examples so in the first example you can clearly see what we have where is an enol silane baki bhi hamara ester bhi hai and this is nothing but an enol silane so what we are doing we are treating it with the metachlorobenzoic acid theek hai in dichloroethane aur is case ke andar aapka kya ho raha hai ki aapka alpha hydroxylation is position pe ho raha hai so this silane is just coming back and the hydroxylation is taking place at this particular position which is the alpha hydroxylation in the in the next step aapko see in the videos but in 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 the exam you could they can also start from the ketone and we know ketone ka hame enol ether generate karne ke liye what do we have to do is to treat it with the tms chloride yahan pe inhone sodium iodide liya hai and triethyl uh, amine liya hai so what do we generate aap yahan se bhi ho yahan se bhi ho both side are symmetrical so kahin se bhi aap enol generate kar sakte hain enolate generate karke what do you end up getting is the tms ether okay this is what we end up getting tms in all ether which on treatment with metachlorobenzoic acid aur baad mein unhone kya kiya usko hydrolysis kar diya so what do we end up getting is the alpha hydroxylation so going from this particular ketone to this product what we have carried out is the hydroxylation at this particular position aapka ye jo first step hai ye agar aapse koi puche whether it is a kinetically controlled uh, reaction or a thermodynamic thermodynamically controlled reaction i think aapko pata hona chahiye just for your information this particular step first step is a thermodynamically controlled step theek hai just mujhe comment mein likh ke bata dijiye ki aisa kyon hai maine aapko answer bata diya hai agar kisi ko lagta hai if someone thinks this is a kinetically controlled product please let me know okay so uske baad ek aur example dekh lete hain is example ke andar bhi what we have is see we can clearly see this is kind of a uh, you know conjugated diene we have tbs group we have tertiary tms group at the same time what we have is this enol tms theek hai humne kya kiya isko jab metachlorobenzoic acid ke sath inhone treat kiya jab metachlorobenzoic acid ke sath inhone treat kiya what do we end up getting is this particular intermediate that is the t 
TMS derivative of alpha hydroxylated product मतलब यहाँ पे कीटोन तो हमारा generate हुआ उसके बाद O TMS हुआ और जब उन्होंने जैसे सिलिका जेल डाला मतलब सिलिका जेल आपको पता है कि it is acidic it is acidic in nature as a result of which these TMS groups are not very stable they can be easily removed using silica gel as well so this particular TMS this is cleaved to carry uh, to give you the desired alpha hydroxylated ketone अब सवाल ये उठता है कि ये भी तो TMS ग्रुप है ये वाला यहां क्यों नहीं किया आपको ये देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर दिस पर्टिकुलर TMS एस टर्शरी सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट डू यू नो स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की ईल वट देव शोन इज ओनली सिक्सटी थ्री परसेंट सो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद थोड़ा सा टर्शरी TMS भी डी प्रोटेक्ट हुआ हो आई डोंट नो बट इफ यू आर आज दिस क्वेश्चन This is what how you have to proceed. Oh, हमको पता है the TBS group is pretty stable under you know mild acidic condition. Okay. So here we go. Here is the last example. It, see, look at the interesting. So here what we they have done is they have used LDA TMS. ठीक है यहाँ पर जब भी हम LDA देखेंगे और TMS chloride हमको पता है this is a kinetically controlled enolate generate होगा. So what we have generated is basically और LDA आपने यूज किया है तो वट डज दैट मीन सो इस पॉली कीटोन के बगल में ये वाला हाइड्रोजन है हमारा अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है हमको पता है कि LDA की प्रेजेंस में वट डू वी एंड गेटिंग इज अज सब्सिट्यूटेड इनोलेट तो मतलब लीज यहां वाली पोजिशन और यहां से कंपेयर करें तो दिस इज लेस सब्सिट्यूटेड तो जो हमारा इनॉल इथर बनेगा वो बनेगा इस वाली साइड पर बनेगा ठीक है इनॉल इथर यहां बनेगा हमारा उसके बाद उन्होंने क्या किया हमारा मेटाक्लोरोपर बनसोइक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सो आपका जो अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है वो आपका इस पोजीशन पे हो रहा है राधर देन इस पोजीशन पे अब हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर व्हाट अबाउट दिस स्टीरो केमिस्ट्री ऑफ दिस हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ये स्टीरो केमिस्ट्री इसकी बिहाइंड द प्लेन क्यों है ठीक है अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन से अटैच हैं तो हम ये जो आपके अब देखिए हाइड्रोजन ही आपका क्या है कि सबका बल्क सबसे कम है एंड दिस हाइड्रोजन इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन और बाकी जो ऊपर की तरफ है दिस एंटायर रिंग इज ऑन दी अपसाइड जिसकी वजह से जो आपका हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो आपका बिलो द प्लेन होगा क्योंकि जो जिस जो फंक्शनल ग्रुप जो नीचे की तरफ है जो कि है हाइड्रोजन जो कि नेक्स्ट कार्बन के ऊपर है दैट इज बिहाइंड द प्लेन इसीलिए आपका हाइड्रोक्सिलेशन क्या हो रहा है फ्रॉम दी बिहाइंड द प्लेन आई होप आपको सीरो केमिस्ट्री भी समझ आई होगी और बाकी चीजें भी समझ आई होंगी ठीक है सो दिस वॉज अबाउट दी बॉटम ऑक्सीडेशन अगर आपको कोई भी डाउट है do let me know okay thanks a lot for watching the video have a nice day oh sorry video abhi actually khatam nahi hua mujhe laga video khatam ho gaya hai but there is one more slide of examples actually so let's start the video <laughs> dobara se okay so here we have one more example in which again we have carried out the rubotum oxidation aap clearly dekh sakte hain this is you know teen substituent and All the three substituents are coming out of the plane. और आपका हमारा क्या है कि this is the TMT triethylsilane enolate. तो हमने क्या किया robotum oxidation किया metachlorpropyl benzoic acid. हम clearly देख सकते हैं यहाँ पे OH group जो हुआ that is coming from behind the plane. Why? Because on the next carbon this substitution is coming out of the plane. So hydroxylation पीछे की तरफ से होना ज़्यादा preferred है. So that is why you end up getting this alpha hydroxylated ketone. ठीक है? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दिस इज अगेन वेरी सिमिलर एग्जांपल हियर व्हाट वी यू हैव इज अ सब्स्टिट्यूएंट दिस इज एन टीएमएस इन ऑल इथर यू सब्जेक्टेड इट टू द यू नो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यहां पर टीएफ इन्होंने यू इसलिए यूज किया है कि उसको टीएमएस को हटाने के लिए दे हैव यूज्ड इन द सेकंड स्टेप जिसके बाद आपको अल्फा हाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन मिलता है दैट इज द अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन व्हाई बिकॉज़ द सब्स्टिट्यूएंट हियर अगर हम देखें दे आर दीस आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जो आपको बनेगा ये ठीक है आई होप सूर्य केमिस्ट्री आपको समझ आ रही होगी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है आई थिंक एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैंने यहां इंक्लूड कर लिया है सो हेयर वट वी हैव इन दर मॉलिक्यूल वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट वट इज वट आर दे डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रीटिंग इट विद टीबीएस ट्रिफ्लेट ट्राइथेलेमिन तो हमको एक चीज तो समझ आ गई है कि वट दे आर फॉर्मिंग इज दी टीबीएस यू नो टीबीएस इथर ऑफ इनोलेट तो यहां पर हमारा जो कीटोन है इसके साथ इसका रिएक्शन नहीं हो सकता ठीक है मतलब आपका क्या है कि दो चीजें हो रही हैं यहां पे एक तो आपका फ्री हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है ट्राइथेलमिन की प्रोसेस में इसका क्या हो रहा है टीबीएस प्रोटेक्शन हो गया आपका और दूसरा आपका क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक ये वाला आपका अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है और एक आपका ये वाला हाइड्रोजन है अब सबसे बड़ा सवाल है आपका ये वाला इनॉल इथर क्यों बना 
आपका इसका इनॉल इथर क्यों बना तो मैंने आपको वहां पर क्या बोला है कि दीज कंडीशन दे गिव राइज टू थर्मोडाइनामिकली स्टेबल इनोलेट और इस पौधे हाइड्रोजन और इस अल्फा हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो ये जो आपका डबल बॉन्ड यहां बनेगा दिस इज थर्मोडाइनामिकली मोर स्टेबल ऑल दो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रिज हेड पोजिशन है एक ब्रिज हेड पोजिशन है तो यहां पर आना ज्यादा ज्यादा यहां डबल बॉन्ड आना ज्यादा स्टेंड होगा बट इस कंडीशन के अंदर दिस इज वट दे आर गेटिंग यहां पर आपको इनोलेट बन रहा है एंड दिस इज ए थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ठीक है आपका यहां भी इनोलेट बन रहा होगा और यहां पे भी जनरेट हो रहा बट हमको पता है कि थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड इनोलेट के अंदर हमेशा मोर सब्सिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनता है ठीक है यहां पे डबल बॉन्ड बन के आपको क्या बना ओ इनोलेट बना और यहां पर आपका जो फ्री ओएस था उसका ओ हो गया तो ये चीज तो हमने काउंटर कर ली यहां पे अब उसका दूसरा सवाल क्या है कि हमने यहां पर इसको एमसीपीबीएस वी हैव ट्रीटेड विद मैटाक्लोरोपोडमन जोएगा सब्जेक्ट लुक एज द इक्वल एंड दैट दे हैव यूज्ड दे हैव यूज्ड एक्सेस ऑफ इट दैट्स व्हाई दे हैव शोन थ्री इक्विवेलेंट्स तो उसकी वजह से आपका क्या हो अपार्ट फ्रॉम कैरी द हाइड्रोक्सिलेशन एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन दे आल्सो ऑब्जर्व द ऑक्सीड द ऑक्सीडेशन एट दिस पर्टिकुलर कार्बन इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला एग्जांपल शायद आपको पूछा ना जाए बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ दोस रेयर केसेस जहां पर आपका क्या है कि द कार्बन व्हिच इज नॉट इवन एक्टिवेटेड दैट हैज आल्सो अंडरगोन द हाइड्रोक्सिलेशन बट इवन देन आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर एग्जांपल और बाद में उन्होंने एचसीएल यूज किया है जो आपको पता ही है कि उसके लिए हाइड्रोलिसिस के लिए उन्होंने यूज किया हुआ ठीक है सो दैट दैट वाज द रीजन बट मैंने ये इसलिए कंसीडर किया बट इट वाज मोर टू डू विद द फर्स्ट स्टेप राधर देन द सेकंड स्टेप ये एग्जांपल दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल ओके सो द लास्ट एग्जांपल एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल सो व्हाट वी हैव इज दिस पर्टिकुलर कीटोन यहां पर दिस हैज बीन प्रोटेक्टेड एज एन एसीटोनाइट और बाकी सब्स्टिट्यूएंट हम देख लेते हैं दिस इज नथिंग बट अ कंजुगेटेड डाइन तो दे आर दी ही इज यूजिंग एलडीए बुटाइलिथियम मींस ही इज यूजिंग अ काइनेटिकली कंट्रोल कंडीशन एंड ट्राइथाइल सीलेन सो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिकली कंट्रोल मतलब दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बिकॉज़ सो सॉरी कैन नॉट बी डीप्रोटोनेटेड व्हाई बिकॉज़ व्हाट वी आर यूजिंग इज अ काइनेटिकली कंट्रोल कंडीशन यू नो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट तो जो कि हमारा क्या होगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड सो दिस इज द इनोलेट दैट इज गोइंग टू फॉर्म दैट इज व्हाई वी गेट दिस पर्टिकुलर इनोलेट ठीक है उसके बाद इन्होंने हमने इसे रिबोटम ऑक्सीडेशन पे हमने वो किया so what do we end up getting is the alpha hydroxylation at this particular position okay uske baad hamara this is the last example okay so what we have in the first step what we form is the tbs enolate again here what we are using is the thermodynamically in the stabilized condition but again is case ke andar aap mujhe puchhenge ki agar yahan par humne again these are thermodynamically controlled condition to ye wala enolate zyada stable hota why it's not forming उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपका जब यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ठीक है और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे नेगेटिव चार्ज उनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन होगा जिसकी वजह से यहां इनोलेट जनरेट इनोलेट जनरेट होना ऑल दो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है बट इट इज हाईली डिस्टेबलाइजिंग दिस एंटायर यू नो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर केस जो यहां से आपका इनोलेट जनरेट होगा वो आपका TBS इधर आपको दे रहा है ठीक है उसके बाद आपने क्या की यूज किया DMDO DMDO इज नथिंग बट डाइमिथाइल डाइऑक्सीजन व्हिच इज अ रिएजेंट यूज फॉर द इपॉक्सीडेशन उसके बाद आपने कैटलाइटिक कैंफर सल्फोनिक एसिड यूज किया टू कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इन दिस केस एक्चुअली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हियर रादर देन गेटिंग द अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन व्हाट यू गेट इज द ओ TBS डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ठीक है और यहां पर सीडो केमिस्ट्री के साथ डिक्टेट हुई क्योंकि हमारा ओ टीबीएस ग्रुप ये दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो होगा आपको थोड़ा ध्यान से वाला सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बट आई थिंक वंस यू गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो ऑल दीस एग्जांपल्स हैव टेकन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आपको अगेन इसके बाद भी कुछ भी कंफ्यूजन रहता है डू लेट मी नो आस्क मी दीस क्वेश्चंस ओके सो फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो